ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് അനുശ്രീ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രോൺസ് ഡ്രൈ ചില്ലി റോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാനൂറ് ഗ്രാം മീഡിയം സൈസിലായിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ നമ്മുടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് പാത്രം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഒലീവ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏത് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടീസ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ ഒരു വലിയ സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് സവാള പെട്ടെന്ന് വഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലൈറ്റായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സവാള ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പൊടിയാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് കീറാണ്ട് ഞെട്ടി കളഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് എരുവിനല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പച്ചമുളകിൻ്റെ കൂടി ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കുക്കായി കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് പൗഡേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ളത് ബാക്കി കുക്ക് ചെയ്യണത് മൊത്തത്തിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തീ കൊ ചട്ടിയുടെ എല്ലാം ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ള ലെവലെത്തുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടിൽ ഇരിക്കുന്ന പാത്രമല്ലേ ഞാൻ തീ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മളെ മസാല കൂട്ടുകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ചില്ലി റോസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ഉള്ള ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു നല്ല എരിവുള്ള സാധാ മുളക് കൂടി ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെയൊക്കെ മതിയാവും കേട്ടോ അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും പൊടികളാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി ഈ പൊടി മസാല കൂട്ടുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മളെ ഗ്രേവിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റോസ്റ്റിന് കളർ കൂടാനും അതുപോലെ തന്നെ തിക്നെസ് വരാനും ഒക്കെ നമ്മൾ 
ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി നമ്മളിതിലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്രേവിക്ക് ഒന്നുകൂടി തിക്നെസ് കൊടുക്കാനും ജോയിൻറ്റ് അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകാണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ഞാനിവിടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ടൊമാറ്റോ കിച്ചപ്പില്ലേ അത് ഇതിന് പകരം ചിലവർ തക്കാളി യൂസ് ചെയ്യും ടൊമാറ്റോ മാത്രം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു തിക്നെസ് വരില്ല അതിന് പകരം ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കെച്ചപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തക്കാളിയുടെ ഫ്ലേവറും വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് വരാനും അതുപോലെ ഗ്രേവിക്ക് തിക്നെസ് വരാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു റോസ് നെല്ല് പോകുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്ടം വെള്ളം ഒഴിച്ച് പ്രോൺസ് എത്രത്തോളം കുക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ആയാലും മസാലകളൊക്കെ കട്ടായിട്ട് കിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചാലിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ശരിയാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഇഷ്ടം കുറച്ച് ഇഷ്ടം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചാലിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഗ്രേവിയിലാണ് നമ്മളെ പ്രോൺസ് വരുന്നത് വരുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലെ ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പ് എരുവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എരു കറക്റ്റാണ് കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി മീനും കൂടി ഇട്ട് പോകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരും പക്ഷെ ഒത്തിരി ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ ഫിഷിനിക്കും കൂടി ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടണം കേട്ടോ ഇപ്പം എല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എന്ത് ഇതിലേക്ക് കരിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിച്ചപ്പും പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തിളച്ച നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രൗൺസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുക്കാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഏകദേശം നമ്മളെ പ്രോൺസ് കുക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി വറ്റിച്ചെടുത്ത് നല്ല റോസ്റ്റ് അതായത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട്
നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഗ്രേവി ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ ഇതേ കൂട്ടിൽ തന്നെ അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഗ്രേവി ഫുള്ള് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് തന്നെ ഗ്രേവി ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത്ര ഗ്രേവി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡുകളിലൊക്കെ ഉള്ള മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇളക്കി കറക്റ്റായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒരുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പാത്രത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ മസാലകളും ഊട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് അതെല്ലാം ഇളക്കി ഇത് ഈ മസാലയിലേക്ക് തന്നെ ഇളക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കരിവേപ്പിലയും പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ റോസ്റ്റ് നല്ലൊരു ഓയിലിൻ്റെ സ്മെല്ലും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ റോസ്റ്റിന് നമ്മളെ ഓയിലും ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കരിവേപ്പിലി മല്ലിച്ചപ്പും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ സമയം വന്നു എന്താ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഈ ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കറി ലീവ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെ ഈവനായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എത്തും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോ ഫ്ലെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ടല്ലോ ഇത്തിരിയും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ സ്മെല്ലെല്ലാം ഓടത്തും കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മളെ പ്രോൺസ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിനി ഇത് ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ
ടേസ്റ്റാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കുക ടേസ്റ്റിയാണ് ഈസിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ഈ ഡിഷ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്